بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر 116 سے پولی آرٹرائٹس نوڈوزا is diagnosed by فیبرینوئیڈ نیکروسز جو ہے وہ کی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائیگنوز ہوتی ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لارج ویسل ویسکولائٹس میں کون کون سے ہوتی ہیں اس میں دو ہوتی ہیں جینٹ سیل ویس آرٹی رائٹس اور ٹاکا یاسو آرٹی رائٹس ٹھیک ہے نا جو جینٹ سیل ہے اس میں موسٹ کومن گرنڈومیٹس انفلیمیشن ہے کومن سائٹس اس میں ٹیمپورل اور اپتھیلمک آرٹریز ہوتی ہیں یہاں پہ آرٹی رائٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلینکل فائنڈنگز میں کیا ہوتا ہے تھروبنگ ہیڈک ہوتا ہے جو کہ یونی لیٹرل ہوتا ہے جو کلڈیکیشن ہوتی ہے اور یہ ایریورسیبل بلائنڈنس کی طرف بھی جا سکتا ہے ڈیو ٹو اپتھیلمک آرٹری اکلوئین it is associated with polymyalgia rheumatica and it is diagnosed by the temporal artery biopsy اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں ٹاکا یسو آرٹرائٹس کی تو یہ پلس لیس ڈیزیز ہے ویک اپر ایکسٹریمیٹی پلسیز ہوتی ہیں اس میں اور گرینڈ رومیٹس تھکننگ ہوتی ہے اور نیروئنگ ہوتی ہے ایروٹک آرچ کی ٹھیک ہے جی اور پروگزیمل گریٹ ویسلز کی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جینٹ سیل ہے یہ ٹیمپورل اور اپتھلمک آرٹری کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ٹاکا یسو آرٹرائٹس ہے یہ ایروٹک آرچ اور پروگزیمل گریٹ ویسلز کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اگر بات کریں میڈیم سائز ویسکولائٹس کی تو اس میں دو ہیں پولی آرٹرائٹس نوڈوزا اور کاوسا کی ڈیزیز پولی آرٹرائٹس نوڈوزا میں انوالو کرتی ہیں رینل اور ویزرل ویسلز لیکن پلمنری آرٹریز سپیر ہوتی ہیں اس میں ہیپیڈائٹس بی جو ہے وہ تھرٹی پرشنٹ پیشنٹس کے اندر پوزٹیو ہوتا ہے کاوا ساکی کی بات کریں تو یہ سیلف لیمٹنگ ہے یہ اس کو میوکو کوٹینیس لیمف نوڈ سینڈروم بھی کہا جاتا ہے اس میں فیور ہیمریجک ایڈیما کنجیکٹیوا لیپس اورل میوکیوزا اور سروائیکل لیمف ایڈینو پیتھی ہو سکتی ہے می ڈیویلپ کورنری آرٹری اینیوریزم ترمبوسیز اور رپچر کین کاز ڈیتھ سمال سائز ویسکولائٹس کی بات کریں تو یہ این کا پوزٹیو انٹی نیوٹرو فیلک سائٹو پلازمک انٹی بوڈیز سی این کا پوزٹیو جو ہے وہ ویگنار گرینڈو میٹوسز ٹھیک ہے اور پی جو ہے اس میں چرک سٹرس سینڈروم اور مایکروسکوپک پولی آرٹرائٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اس کی ڈیفرنس جو ہے نا وہ ذہن رہنے کون سا مایکروسکوپک جو ہے وہ پی میں اور ویگنر جو ہے وہ سی میں ہوتا ہے کچھ ایم سی کیوز ہیں اس کے وہ دیکھ لیتے ہیں پولی آرٹرائٹس نوڈوزا ڈائیگنوزڈ بائی فیبرینوئیڈ نیکروسز ویگنرز گرینڈ لومس ویسکولائٹس موسٹ ڈائیگنوزٹک فیچر اس فیبرینوئیڈ نیکروسز مایکروسکوپک ڈائیگنوزز آف پولی آرٹرائٹس نوڈوزا ویسکولائٹس ان فی میل اس بائی فیبرینوئیڈ نیکروسز ان آرٹریولز پی این کا گرینڈ لومیٹوسز ویسکولائٹس اسوسیٹڈ وید ہیپٹائٹس بی پولی آرٹرائٹس نوڈوزا ہے اسوسیٹڈ وید ہیپٹائٹس بی انٹی نیوٹرو فیلک سائٹو پلازمک انٹی بوڈی این کا اس پریزنٹ ویسکولائٹس سی این کا اس اسوسیٹڈ وید ویگنرز گرینڈ لومیٹوسز سی جو ہے یہ ویگنرز اور پی جو ہے وہ چرکسٹرس اور مایکروسکوپک مایکروسکوپک کے اینڈ میں جو ہے وہ پی آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے یاد رہنا ہے کہ یہ پی این کا کے اندر ہوتا ہے سکس ایئرز جیپنیز بائی واز بروڈ ٹو ای آر ویڈ سیویر چیسٹ پین وائل پلائنگ آن اگزیمینیشن ہی ہیز سیویر کنجیکٹیوائٹس ایڈیما آف دا لپ ہی ایز سسپیکٹڈ ٹو ہیو ایوٹک اینیوریزم وٹ از دا پروبیبل کاز تو یہ کاوا سائکل ڈیزیز جو ہے ہو سکتی ہے اے ففٹی فائیو ایئر میل پریزنٹ ود رائٹ سائڈڈ ہیڈک ویژول ڈسٹربنس آن اگزیمینیشن ٹیمپورل آرٹری فلم ٹینڈر اینڈ تھس بایوپسیز وٹ از دا پروبیبل ڈائگنوسز از جینٹ سیل آرٹ رائٹس ٹھیک ہے جی پوائنٹ نمبر ون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹین کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہے کہ ایکسرسائز کے دوران جو ہے وہ کارڈیک اور ریسپائریٹری سسٹم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ان ایکسرسائز کارڈیک آؤٹ پوٹ از مینٹین بائی انکریز وینٹریکولر کانٹریکٹیبلٹی اب اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں پھر یہاں پہ کہ سی این ایس سینٹر ویسکولر سسٹم میں سی وی ایس میں کیا ہوتا ہے بلڈ فلو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایکسرسائز میں کیسے سینٹرل ڈیمانڈ سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ انکریز سمتھیٹک ایکٹیو کی بڑھ جاتی ہے پیرا سمتھیٹک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے کانٹریکٹیبلٹی بڑھتی ہے تو سٹروک والیم بڑھتا ہے کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے اب کانسٹرکشن آف آرٹریولز جو ہے وہ ٹی پی آر ڈکریز کر دیتی ہے ٹوٹل پیریفر ریزسٹنس اور پلس پریشر بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے 
लेकिन कॉन्स्टिक्शन ऑफ वेंस जो है वो वीनस रिटर्न को बढ़ाती है ठीक है अब हम बात करें लोकल रिस्पॉन्स की तो हमने पहले भी पढ़ा है कि डाइलेशन ड्यू टू मेटाबोलाइट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन एडिनोसिन लैक्टेट एंड पोटाशियम आयन ये लोकली रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अलावा डायलिटेशन ऑफ स्केलेटल आर्ट्रीज वो टोटल पेनिफेट रजिस्टेंस डिक्रीज करवा देती है रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर हम बात करें तो एक्सरसाइज के दौरान एक्सपायरेशन इंक्रीज होती है हेमोग्लोबन ऑक्सीजन कार्ब राइट साइड पर शिफ्ट होती है एक्सरसाइजिंग मसल जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है जिससे इंक्रीज वेंटिलेशन रेट टू मैच द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इन एक्सरसाइज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज एज ए रिजल्ट इंक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज वी ओवर क्यू परफ्यूजन बिकम्स मोर यूनिफॉर्म फ्राम द एपिक्स ऑफ द लंग अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एम तो एम में आ जाते हैं पेशेंट विद लो कार्डियक रिजर्व इज आस्क टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज टोलरेंस टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व फेलियर ऑफ कार्डियक आउटपुट टू रेज टू मीट द एक्टिविटी डिमांड जनाब फेल कर जाएगा कार्डियक आउटपुट बढ़ने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज तो ये टी पी आर जो है ये डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज हाइपर कैलीमिया तो ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो हाइपर कैलीमिया करवा देती है अ मैन वर्किंग इन अ वेल वेंटिलेटेड रोम स्टार्टिंग स्वेटिंग परफ्यूजली और एग्जामिशन बी पी वाज हाई पल्स टैकी कार्डिक एट रोम टेम्परेचर तो ये किस वजह से हुआ है तो एक्सरसाइज की वजह से हुआ है ठीक है इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर विद डिक्रीज टोटल पेलीफर रजिस्टेंस ड्यू टू एक्सरसाइज आफ्टर स्ट्रेस और एक्सरसाइज वट विल बी डिफरेंट इन लेफ्ट एंड राइट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डायलेशन ड्यूरेशन डिक्रीज डायस्टोलिक एंड इंक्रीज सिस्टोलिक ठीक है जी स्ट्रेस और एक्सरसाइज में ये हो सकता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव काज ऑफ अ पर्सन फीलिंग एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज इंक्रीज हार्ट रेट इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज देर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी देन सप्लिनिक इफ किडनी इज नॉट एन ऑप्शन सप्लिन ओके हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है टू विच ऑर्गन बाई स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेटिक तो ये स्किन की तरफ बढ़ जाता है सिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू पेशेंट हैविंग इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर एंड इंक्रीज सिस्टेमिक प्रेशर एंड डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सरसाइज डिक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न इज ड्यू टू एक्सरसाइज A person doing regular exercise, what factor in this condition increases his respiratory rate? Proprioceptors. An athlete is involved in regular exercise. During exercise, the blood flow in all zones of the lung is due to that of zone three of the lung. सब में परफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगी इसी वजह जो है ना बराबर हो जाएगी. हम क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर बात करें कि cause of edema and congestive heart failure is इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ही होता है अच्छा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन कैपलरी ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से कैपलरी ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा लिम्फेटिक फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है हम देखेंगे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को ठीक है ये आपने ध्यान रखना है अ सिक्सटी ईयर्स ओल्ड मैन हाइपर टेंसिव एंड हैविंग स्कीमिक हार्ट डिजीज डिवेल्प पैडल एडिमा वट इज द काज ऑफ एडिमा इट इज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये आपने याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत दफ़ा रिपीट होगा और एम सी क्यूज में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ एडिमा इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर दैट इज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिपीट होगा ये बहुत दफ़ा अ फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड विद जनरलाइज एडिमा and protein urea of 3.6 to in 24 hour the most underlying mechanism of edema is decrease colloid osmotic pressure colloid osmotic pressure decrease kyun ho gaya protein urea jo hai is hua hua hai a 5 year old child develops protein urea of 3.5 generalized and periorbital edema which of the following the mechanism of development of edema decrease plasma colloid osmotic pressure a 5 year child presented with generalized edema investigation choice should be यूरिन प्रोटीन करवाएंगे हम इधर द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ एडिमा इन लीवर सिलोसिस ड्यू टू डेफिशंसी ऑफ एल्ब्यूमिन एन एडल्ट विद जनरलाइज एडिमा 
and urinary protein 6 g damage is done to basement membrane a child who is apathic has edema and skin lesion the cause of edema is decreased level of albumin a patient with jaundiced generalized edema and ascites the massive accumulation of fluid is in abdomen is the result of hypoalbuminemia theek hai ji a 4 year boy present with periorbital edema mechanism of edema is hypoalbuminemia with salt retention acha ab kuch questions hain a lady drowned in water she was taken out and resuscitated develop acute respiratory distress from the most likely mechanism is due to pulmonary interstitial edema a 50 year old man known to have hepatoma develops dependent edema with dilated abdominal wall veins the most likely structure involved in this patient is inferior vena cava ye is tarah ke questions aapne yaad rakhne hain jo ke unique ho which of the four, which of the factor does not do not cause increase in edema arteriolar arteriolar constriction ki wajah se edema nahi ho sakta question number 119 ki hum baat karte hain difference between anaphylactic and hypovolemic shock kya hota hai to cardiac output ka fark hota hai किस तरह हाइपोवलीमिक शॉक में कार्डियक आउटपुट जो है वो आ, कम होता है लेकिन आ, जो है वो एनाफाइलेक्टिक के अंदर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है ठीक है ना अच्छा अब हम कुछ शॉक की कंडीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन है हाइपोवलीमिक नंबर टू है कार्डियोजेनिक नंबर थ्री है ऑब्स्ट्रक्टिव नंबर फोर है सेप्टिक शॉक हाइपोवलीमिक में हेमरेज की वजह से हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है और बर्न की वजह से हो सकता है ठीक है कार्डियोजेनिक में एक्यूट माई हार्ट फेलियर वेलुलर डिसफंक्शन की वजह से एलर्जी की वजह से कार्डिक ओरिजन जो भी होंगे वो हो सकता है लेकिन अगर कार्डिक टेम्पोनेड है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव में आ जाएगा पलमुनरी एम्बुलिज्म ऑब्स्ट्रक्टिव में आ जाएगा टेंशन नीमोथोरिक जो है वो ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आ जाएगा ठीक है सेप्सिस में सिर्फ सेप्सिस अब अगर हम स्किन की बात करें तो सब में कूल काम ही होगी लेकिन वाम होगी सिर्फ सेप्टिक के अंदर ठीक है जहन में रखना है आपने प्री लोड की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कम होगा हाइपोपोलीमिक के अंदर लेकिन सेप्टिक के अंदर भी कम हो सकता है ठीक है बाकी में वेरिएबिलिटी है कार्डियक आउटपुट आपने याद रखना है कि सिर्फ वाम सेप्टिक में जो है वो बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट सब में बढ़ सकता है ठीक है तो जो सिस्ट जो आफ्टर लोड है ये कम होगा किस में सेप्टिक में आफ्टर लोड कम होगा ठीक है सेप्टिक पे आपने ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वेरिएबिलिटी सिर्फ सेप्टिक में ज़्यादा है ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होगी सेप्टिक के अंदर बाकी हमें कम होगी ठीक है न्यूरोजेनिक शोक की बात करें तो न्यूरोजेनिक शोक अक्कर ड्यू टू लॉस ऑफ वेजो मोटर टून न्यूरोजेनिक शोक एसोसिएटेड विद डिक्रीज सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ठीक है जी सेप्टिक शोक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन सेप्टिक शोक इज डी आई सी वेजो डायलेशन एंड हाइपोटेंशन आर फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ शोक तो सेप्टिक शोक के ये फीचर्स हैं हाइपोवलीमिक शोक की अगर हम बात करें तो एक ओल्ड पेशेंट है आफ्टर एबडोमिनल सर्जरी डिवेलप्स एबडोमिनल डिस्टेंशन और एग्जामिनेशन ही वॉज पेल एंड बी पी लो एंड टेकी कार्डिक मिस्ड लाइक मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ शोक इज हाइपोवलीमिक शोक हो सकता है ठीक है फ्लूड डोज की वजह से द बेस्ट पैरामीटर फॉर फ्लूड रिसोसिटेशन एंड हाइपोवलीमिक शोक इज इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट एनाफाइलेक्टिक शोक डिफर्स फ्राम हाइपोवलीमिक शोक बाय इंक्रीज कार्डिक आउटपुट ठीक है जी कन कार्डियोजेनिक शोक की बात करें तो इन माओकार्डियल इन्फाक्शन विच टाइप ऑफ शोक इज सीन दैट इज कार्डियोजेनिक अ पेशेंट आफ्टर एन एक्सीडेंटल ब्रूज इज ऑन थाई प्रेजेंट टू यू इन द ई आर ऑन एग्जामिनेशन द वोड इज फाउल स्मेलिंग एंड द पेशेंट इज हाइपोटेंसिव डायग्नोसिस इज टॉक्सिक शोक सेंड्रोम ठीक है जी फाउल स्मेलिंग आप समझ रहे होंगे कि सेप्सिस हुआ हुआ है अ यंग बॉय डिवेल्प फीवर हाइपोटेंशन एरेडिमेटस पैचिस ऑल ओवर द ट्रंक एंड लिम्स टॉक्सिन इन्वॉल्व इज एरेडोजेनिक टॉक्सिन ठीक है जी टॉक्सिक शोक या स्कारलेट फीवर हो सकता है डी आई सी इज काज बाय एंड टॉक्सिन शोक A patient with lacerated wound on thigh one week before presented now with foul smelly discharge from the wound so ye hyposeptic ya toxic shock ki wajah se hai in a 45 year male presented to er with fracture and pelvic bone in road traffic accident with shock most likely cause of shock is excessive blood loss theek hai immediate management of patient with multiple pelvic fractures blood loss and shock includes iv fluids theek hai ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज इज क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट तो ग्लूकागोन जो है इसका ये इफेक्ट होता है अब एक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में कह रहे हैं डिबेटेबल है देख लेते हैं अ थर्टी ईयर्स ओल्ड मेल वॉज ब्रोड टू एमरजेंसी इन अ स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक 
द ड्रग यू वुड लाइक टू फर्स्ट तो ये है डोपामिन ठीक है अब वो क्या कह रहे हैं कि भी किस तरह डिबेटेबल है वो तो कह रहे हैं अगर एक पचास साल का बंदा एमरजेंसी में आया विद फेलिंग हार्ट तो हम डोपामिन देंगे ठीक है ना फेलिंग हार्ट के साथ लेकिन अगर आप पेशेंट इन ईयर स्टेट ऑफ शोक अनरिकॉर्डेबल बी के साथ आया तो हम नो रेपिनेफरिन से स्टार्ट करेंगे ठीक है उन्होंने क्यों इस तरह कहा पढ़ लेते हैं देर आर अदर ऑप्शन डिटामिन एबिनेफरिन और डोपामिन भी होगा लेकिन वो कह रहे हैं कि सिंपल मेथड ये है कि आपको याद रखना कि इनिशियली अगर बी पी इज़ अनरिकॉर्डेबल स्टार्ट विद नोरेपिनेफरिन एज इट इज़ अ स्ट्रॉग वेज ऑफ कॉन्स्टिक्ट सो यू विल यू विल वांट ऑल द फ्लू टू दर्ड टू द हार्ट ये वेज ऑफ कॉन्स्टिक्ट इज स्ट्रॉग लेकिन वेन अ बी पी इज स्लाइटली रिकॉर्डेबल विद अस्टोलिक प्रेशर ऑफ अबाउट एटी स्विच फ्राम नो रेपिनेफरिन टू डब्यूटामिन बिकॉज यू नाउ वांट अ वेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्ट प्लस अ गुड आइनोट्रॉपिक एक्शन ठीक है ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो कि सही है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एंड सरफेस एरिया किसका होता है तो ये कैपलरीज का होता है ठीक है आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो है वो तीन लेयर से बनती हैं ट्यूनिका एडवेंशिया मिडल जो है ना मीडिया और इनर जो है वो ट्यूनिका एंटीमा उसके अलावा थिक वर्ल्ड होती है अंडर हाई प्रेशर होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करते हैं टिश्यूज़ की तरफ आर्ट्रियोल्स की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट ब्रांचेज हैं आर्टरीज की ठीक है ना क्या है आर द साइड्स ऑफ हाइस्ट रेजिस्टेंस यही होती हैं आर्ट्रियोल्स आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन सप्लेनिक एंड रीनल सर्कुलेशन के अंदर ये होती हैं ठीक है याद रखना है और बीटा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं ये होते हैं आर्ट्रियोल्स ऑफ स्केलिटल मसल्स के अंदर ठीक है कैपलरीज जो हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं द कनेक्ट द आर्ट्रियोल्स एंड वेन यूज हैव द लार्ज टोटल क्रॉस सेक्शनल एंड सरफेस एरिया आर थिन वर्ल्ड एंड साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड गैसेस ठीक है वेन्यूल्स की अगर हम बात करें आर फॉर्म फ्राम मर्ज कैपलरीज अ वेन जो है वो कैरी ब्लड टूअर्ड द हार्ट कॉन्टेन द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड ठीक है इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम द ब्लड वॉल्यूम कॉन्टेन इन द वेन इज ड्यू टू अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम ठीक है हैव अल्फा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे अल्फा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं कुछ इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज फाउंड इन वेन यूल्स एंड वेन्स द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर विच इज कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द नर्वस सिस्टम इज वेन यूल द ग्रेटेस्ट प्रेशर ड्रॉप इन द सर्कुलेशन अकर अक्रॉस द आर्ट्रियोल्स बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द बॉडी दैट इज कैपलरीज The greatest percentage of blood volume is found in the venules and veins. Autonomic sympathetic nervous system mainly involves arterioles. The maximum pressure from systole falls at arterioles, capillaries junction. An hypertensive man presented with eye problem and was diagnosed as grade three hypertensive retinopathy. Which of the following? is the target of hypertension in the retina that is arterioles patient is a known case of chronic hypertension with decreased visual acuity most likely defect is arterioles the evidence that the arterioles offer more resistance to the blood flow than other blood vessel is the pressure drop across them is greater than that of the other vessels ki yahan pe resistance zyada hoti hai increase in both renal blood flow and gfr are caused by dilation of the efferent arterioles the major short term action of angiotensin 2 is vasoconstriction of arterioles one of the classified function of kidney is regulation of blood pressure through the renin angiotensin aldosterone mechanism angiotensin 2 mainly causes vasoconstriction of the arterioles the most likely variable which is decreases in response to a decrease in arterial blood pressure is neural activity in the carotid sinus nerve Pressure in the glomerular capillary is higher than the other capillaries because the efferent arterioles are short. ठीक है. Spread of tumor to lymph node first is the capillaries. Capillaries के through फैलता है, ठीक है. The inside of glomerulus is composed of a network of tough of capillaries. ये हमारा cardiovascular chapter जो है वो complete हो गया. Thanks for watching. जो जाकर ला.